വെൽക്കം ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോക്കാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് റാതർ ദൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു സ്പേസ് ദിസ് ഇൻസുലേറ്റ് ദ ഏർത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഫ്രീസിങ് എന്താ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് ഏർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നു ഏർത്ത് അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ് ഏർത്ത് സർഫേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ റേഡിയേഷൻസും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫേസ് എന്തായി പോകും ഫ്രീസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറെല്ലാം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഈ ഈ ഏർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ തിരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ഏർത്തിൻ്റെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ റേഡിയേഷൻസ് തിരിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് പോകാതെ ഏർത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏർത്തിൻ്റെ സർഫേസ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ദ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം ഡിഗ്രി കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ റേഡിയേഷൻസും സ്പേസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ നമ്മളുടെ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ലെയർ ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഈ ഇത്രയുമാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ദീസ് ഗ്യാസസ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടു ദ ഇൻകമിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ബട്ട് ട്രാപ്പ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് കൊമ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഏർത്ത് സർഫേസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടു ഇൻകമിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് വയലറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻസിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇൻഫ്രാഡ റേഡിയേഷൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദീസ് ഗ്യാസസ് വെയർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദ ആനുവൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് വുഡ് ബി മച്ച് ലോവർ ദാൻ ദേ ആർ നൗ ദേ ആർ നൗ ഈ ഗ്യാസസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽ സെൽഷ്യസ് ആയേനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എക്സസ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദ എർത്ത് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് താനും പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻക്രീസ് ആവും okay although the greenhouse ge- greenhouse effect is naturally occurring phenomenon it is possible that the effect could be in intensified by the emission of greenhouse gases into the atmosphere as a result of human activity appo green carbon dioxide and nitrous oxide okke aanengilum adellam naturally undagumbulana namukku oru greenhouse effect undavunnathum nammada earth inde atmosphere oru minimum temperature keep cheynadum nammalde human activity konde ee greenhouse gases increase cheyum annu sambhavikkum temperature increase cheyanalla possibility undavu from the beginning of the industrial revolution through the end of 20th century the amount of carbon diox
this global warming could alter earth's climate and thereby produce new patterns and extreme of drought and rainfall and possibly disrupt food production in certain region angana global warming temperature increase the global warming varu endakka prashnangal undavu earth's climate change aava adey pole thana varalchu oru vaadu undava rainfall oru vaadu undava food production affect cheyam adutha topic global warming aanu appo endana global warming it is the increase of earth's average surface temperature due to the presence of too much greenhouse gases such as carbon dioxide and methane nammal ipo parna pole thana nammude earth inde atmosphere le temperature maintain cheyan greenhouse gases venam pakshe nammude activities kaaranam greenhouse gases inde alavu koodumbol adhaayathu carbon dioxide inde methane inde alavu koodumbol temperature increase avu aa oru procedure aanu aa oru phenomenon aanu global warming nu cheyyadu the atmosphere hold on too much heat instead of letting it escape into space appo atmosphere endu yepadunu oru vaadu temperature na hold cheyunu alla rather than escape this temperature escape into the space this results in global warming anganeyana global warming undavunu global warming nu cheyna aagola thaapana oru vaadu choodavum inde kaaranangal endakkiyanu burning of fossil fuels refrigerants and air condition of release cfc deforestation methane emissions occur due to anaerobic decomposition methane emission from livestock animal farm il nakka undavuna methane emissions idakkana global warming inde kaaranam അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യാം റെയിൻഫോൾ പാറ്റേണിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോൾ റെയിൻഫോൾ അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഐസ് മെൽറ്റ് ആകാം ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം മെൽറ്റായി പോവാം വൈഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് വാനിഷിങ് ഓഫ് ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് അസിഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റുകൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം പ്രൊമോട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി യൂസേജ് സോളാർ എനർജിയും അതേപോലെ വിൻഡ് എനർജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡ് മോർ ഓൺ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ടു റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം Uh, afforestation and reforestation or afforestation and reforestation and promote the yeah. adopt 3R concept whenever possible 3R concept to come to the class but it's no reduce reuse recycle and of 3Rs no concept will be okay reduce energy consumption at home and office etc it's the key on a global warming control a maybe I'm going to come to the measures next topic climate change chart climate change refers to changes caused by global warming in weather and exist for an extent extended period of time global warming in karanam nammude weather il undavuna changes oru vaadu kaalam nilanilkumbulana nammada climate change aayi varunnu nu parayunnathu climate change ne kaaranangal natural causes of climate change und anthropogenic causes of climate change und natural causes nu cheyna natural aitla kaaranangalana anthropogenic nu cheyna manushya man made aitla kaaranangalana natural causes endakkana continental drift sambhavikkumbol continental sin variations varuva variations in solar output volcanoes earth tilt earth ne cherivu adhe pole ocean currents ini anthropogenic causes nu edakkana increase usage of fossil fuels deforestation population growth urbanization industrial revolutions ee urbanization industrial revolution ok gunangal undengil adodoppam thanne doshangalum undu nalladana effect of climate change in effects nammal already nokkiya global warming inde effects thanne nokkiyal madiyanu adutha ozone layer depletion Ozone layer is a deep layer deep in Earth atmos- Earth's atmosphere. Earth in the atmosphere. ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് എ ഡീപ്പ് ലെയർ ഇൻ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന്റെ അറ
നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഓസോൺ ലെയർ കാണുന്നത് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓസോൺ ഇസ് എ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് മോളിക്യൂൾ കണ്ടെയ്നിങ് ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇത് നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇതിന് ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ദീസ് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം എ ഗ്യാഷ്യസ് ലെയർ ഇൻ ദ എർത്ത്സ് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോൾഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എർത്തിൻ്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീജിയൺ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ദിസ് ലോവർ റീജിയൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കണ്ടെയ്നിങ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓസോൺ ഇസ് കോൾഡ് ഓസോണോസ്ഫിയർ ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഓസോണിൻ്റെ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റീജിയൺ ആണ് ഓസോണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കാണാം ഇതിൻ്റെ ലോവർ സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഓസോണോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓസോണോസ്ഫിയർ ഏസ് Uh, is found 15 to 35 kilometer above the surface of the earth and it's it protects our planet from the harmful uv radiation namlu kutti kala vale padikunnana ee ozone layer aanu nammude it namaku harmful aayittulla uv radiation ninnum ultraviolet radiation ninnum nammale rakshikkunnathu idu egadesham 15 to 35 kilometer inde paridhikkullil aayirikkum ee oru layer undavunnathu idu oru 20 kilometer aanu stratosphere na upper 50 ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വരും ഓസോൺ ലെയർ ഹാസ് കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഹാർമ്ഫുൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് സൺ എമിറ്റ് സൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനെ തടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഓസോൺ ലെയർ യു വി റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലോങ് ടേം ഡിവാസ്റ്റേ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിനെയും ഈ ശക്തമായ യു വി റേസിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ കടമ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ഓസോൺ ഓസോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് മാൻ മെയ്ഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോ ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് ദ എക്സസീവ് റിലീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ ഫ്രം മാൻ മെയ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് സി എഫ് സി അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൈഡ്സിൽ നിന്നും ക്ലോറിനും ബ്രോമൈ ബ്രോമിനും എക്സസീവായിട്ട് റിലീസ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിന് ഡെപ്ലീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൈഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാൻ മെയ്ഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അങ്ങനെ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഴയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല പകരം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ വിത്ത് വിത്ത് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മളുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയും ദ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ വിത്ത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഓസോൺ ഡെപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്യാസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഫ്രം ദ സൺ ബ്രേക്ക് ദം ടു റിലീസ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ബ്രോമൈഡ് ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസിൽ നിന്നും ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡെപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഐക്ക് ഡാമേജ്